பூமிய சூரியன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்போ சூரியனுக்கு கண்டிப்பா பவர் இருக்கும் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தை மில்கிவே கேலக்சியுடைய மையத்துல இருக்கக்கூடிய சாஜரோரியஸ் ஏஸ்டார் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு கேலக்ஸி மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட பல கேலக்ஸியை இதை நம்ம கேலக்ஸி கிளஸ்டர்னு சொல்லுவோம் ஒட்டுமொத்த கேலக்ஸி கிளஸ்டரையே கண்ட்ரோல் பண்ண அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளாக் ஹோல் ஒன்று இருக்குது இதுதான் ஃபீனிக்ஸ் ஏ யூனிவர்ஸ் உருவான பின்னாடி ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்த ரொம்ப ரொம்ப எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வைலண்ட்டான ஒரு இடம் தான் ஃபீனிக்ஸ் ஏ இப்போ நம்ம அதை நேரடியாக பார்க்க போகிறோம் என் கூட சேர்ந்து பயணம் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் லோகபால கார்த்திகேயன் இது சேனித் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபீனிக்ஸே அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேலக்ஸி கிளஸ்டர் அதோடைய மையத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரைட்டஸ்ட் கிளஸ்டர் கேலக்ஸி நம்ம பிசிஜின்னு சொல்லுவோம் இது ஃபீனிக்ஸ் ஏவுடைய சூப்பர் மெஸ்ட் பிளாக் ஹோல் இது நம்ம பூமியிலிருந்து சுமார் அஞ்சு புள்ளி ஏழு பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்குது யூனிவர்ஸில் இரண்டாவது மோஸ்ட் கூலிங்கான கோர் இருக்கக்கூடிய கிளஸ்டர் இது தான் நம்ம சொல்லலாம் தென் இது ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக வளரக்கூடிய கருந்துலையில் முக்கியமான ஒன்று தென் ஃபீனிக்ஸ் கிளஸ்டரில் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கூலிங் ப்ராசஸ் மற்ற கிளஸ்டர்களை விட பத்து மடங்கு ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக இருக்குது இதனால தான் இதோடைய கேஸ் ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆகுது இதனால பிளாக் ஹோல் கண்டினியூஸாக அதோடைய ஃபியூலை ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இதோடைய மேஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து முப்பது பில்லியன் நம்ம சூரியனை ஒன்று சேர்த்தோம்னா அதோடைய மேஸ் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த மேஸ் இந்த பிளாக் ஹோலில் மட்டுமே இருக்கு இதை நம்ம சேஜரோரியஸ் ஏஸ்டாரோட கம்பேர் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட நாலு மில்லியன் சூரியனோட ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கு தென் எம் எயிட்டி செவன் அப்படின்ற பிளாக் ஹோலை நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் சூரியன்களை ஒன்று சேர்த்தா அதோடைய மேஸ் எவ்வளோ இருக்குமோ அது எம் எயிட்டி செவனுக்கு இருக்கு டன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படின்ற ஒரு பிளாக் ஹோல் அறுபத்தி ஆறு பில்லியன் சூரியன்களை ஒன்று சேர்த்தா அது எவ்வளோ இருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலான சைஸ் இருக்குது அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு மேஸ் இருக்குது பட் இது இருபதுலேருந்து முப்பது பில்லியன் சோலார் மேசஸ் இதை நம்ம டன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டோடைய கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் இது இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பிளாக் ஹோலில் ஒன்று அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது தென் இது டன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டுக்கு கீழே தான் வருது ஆனால் இதோடைய க்ரோத் ரேட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதுக்கான சயின்டிஃபிக் ரீசன் இது எதுக்காக எவ்வளோ வைலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் கூலிங் ஃப்ளோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கிளஸ்டரில் ஹார்ட் கேசஸை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸாக அதை கூல் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஃபீனிக்ஸ் கிளஸ்டரில் கூலிங் ரேட் மூவாயிரத்தி ஐநூறு சோலார் மேசஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு மற்ற கிளஸ்டரை விட பத்து மடங்கு அதிகம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் காரணமாக பிளாக் ஹோல் கண்டினியூஸாக ரொம்ப ப்ரெஷரில் அதிகமான கேசஸை சப்ளை பண்ணோம் தென் ஆக்ரோசன் ரிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி ப்ளஸ் அல்ட்ரா ஹை டெம்பரேச்சர் ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த ஆக்ரோசன் டிஸ்கை அந்த கேலக்ஸியில் அந்த பிளாக் ஹோலில் இந்த யூனிவர்ஸில் ஒரு யூனிக்கான ஒரு பிளாக் ஹோலாக ஆக்குது இதுதான் இங்கே இந்த ஜெட் இவ்வளோ வேகமாக ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் ஆகிறதுக்கான முதன்மையான காரணமாகவும் இருக்குது அடுத்து இரண்டாவது சயின்டிஃபிக் ரீசன் இதை நம்ம ஃபீட்பேக் ஃபெயிஸ் மூமெண்ட்னு சொல்லலாம் பொதுவாக பிளாக் ஹோலுக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி ஜெட் ரிலீஸ் ஆகும் அது கேஸை கொலாப்ஸ் பண்ணும் தென் அது கேஸை கொலாப்ஸ் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ண கூட செய்யும் இதுக்கு பேர் நம்ம ஏஜிஎன் ஃபீட்பேக்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஃபீனிக்ஸ் ஏல இந்த ஏஜிஎன் ஃபீட்பேக் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப வீக்காகவும் இருக்குது இதன் காரணமாக கிளஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் அன்கண்ட்ரோலாக இருக்கிறத விட ரொம்ப கூல் ஆகுது பிளாக் ஹோலுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபியூல் உள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது இதனால் அந்த சூப்பர் மெஸ்ஸு பிளாக் ஹோல் ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக வளருது ஃபீனிக்ஸ் ஏ அதோடைய ஜெட் அளவு ரொம்ப ரொம்ப வைலண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கான காரணம் நாசா மெஷர் பண்ணது இதோடைய எனர்ஜி அவுட்புட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இது ஒரு ஒட்டுமொத்த கேலக்ஸியோட ஸ்டார்லைட்டை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது யூனிவர்ஸில் ரொம்ப டாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஜெட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறதும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் யூனிக்கான ஒரு விஷயம் இந்த ஜெட்டில் அப்படி என்ன தான் நடக்குது கிளஸ்டரில் ஹாட் கேசஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஒளியாண்டுகள் வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டே இருக்கு எக்ஸ்ரே கேவிட்டிஸ் உருவாகிறது இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் தென் கிளஸ்டரில் சவுண்ட் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொபகரேட் ஆகுது தென் கேஸோடைய டென்சிட்டி இதில் டிஸ்ட்
நம்ம மில்கிவே கேலக்சி ஒரு வருடத்துக்கு ஒன்றுல இருந்து ரெண்டு சோலார் மேசஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது அவ்வளோதான் அது உள்ளானால நட்சத்திரத்தை உருவாக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஃபீனிக்ஸ் கிளஸ்டர் மில்கிவே கேலக்சியை விட கிட்டத்தட்ட எழுநூறு மடங்கு அதிகமாக ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் உண்டாக்குது அதுக்கான காரணம் பிளாக் ஹோலோடைய ஃபீட்பேக் ஃபெயில் தென் இங்கே கேசஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய மேசிவான ஸ்டார் பஸ்ட் அதாவது நட்சத்திர விடிப்பு பிசிஜி அப்படின்றது லிட்ரலி ஹைப்பர் ப்ளூ கேலக்சி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தை உண்டாக்கும் ஃபீனிக்ஸியேக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு ரொம்ப மற்ற கிளஸ்டர்ஸ் ஓவர் கூல் ஆகாது ஸ்டார் பஸ்ட் வேவ்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது கண்டினியூஸாக பிளாக் ஹோலோடைய ஃபீடிங் இருக்காது ஆனால் இந்த ஃபீனிக்ஸ் கிளஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக கூல் ஆகுது ஃபாஸ்ட்டாக கூல் ஆகுது இது ஒரு ஒயிலண்டான பிளாக் ஹோல் தொடர்ந்து இங்கே நட்சத்திர விடிப்பு நடந்துக்கிட்டே இருக்கு வீக்கான ஃபீட்பேக் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய ஜெட்ஸ் மிகப்பெரிய ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் ஜெட்ஸாக இருக்கு சயின்டிஸ்ட் இதை காஸ்மிக் அனாமலின்னு சொல்றாங்க இது யூனிவர்ஸோடைய வரலாறு கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ற எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சரி நம்ம இந்த ஃபீனிக்ஸ் ஏடைய ஃபியூச்சரை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி சொல்றது இது நாற்பதுல இருந்து அறுபது பில்லியன் சோலார் மசஸ் வரைக்கும் போக வாய்ப்பு இருக்கு இது ஒருவேளை பிரபஞ்சம் அழிகிற வரைக்கும் சர்வை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு இது ஒரு ஃபியூச்சர் அல்ட்ராமேசிவ் பிளாக் ஹோலா கூட மாறலாம் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரேரான காம்பினேஷன் இதோடைய கேஸஸ் அல்டிமெண்ட்டாக இருக்கு ஃபீட்பேக் ரொம்ப வீக்காக இருக்கு ஆக்குரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப வேகமாக இருக்கு இதோடைய ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸ்டேபிள் கிளஸ்டர் அதை சுற்றி ஒரு சுற்றுச்சூழலை உண்டாக்கி இருக்கு சுருக்கமா ஃபீனிக்ஸ் ஏ ஒரு காஸ்மிக் ஃபேக்டரி மாதிரி பிளாக் ஹோல் உடனே யூனிவர்ஸில் டாப் டயரில் ஒரு மிகப்பெரிய மான்சலாக வளர்ந்து இதுதான் இதுக்கான ஒரு அடையாளம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பிளாக் ஹோலாக இது கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு யூனிவர்ஸ் இன்னும் எத்தனை சீக்ரெட்ஸை வச்சிருக்குன்னு நமக்கு தெரியல அதுக்கு பதில் சொல்ற மாதிரி பல பாயிண்ட்ஸ் முன்னாடி நமக்கு பார்வைக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு பிளாக் ஹோல் இதுதான் ஃபீனிக்ஸ் இது ஒன்றோ அல்லது ஒரு கிளஸ்டரோ இல்லை இது ஒரு யூனிவர்ஸ் மாதிரி ஹவு எக்ஸ்ட்ரீம் கேன் ஃபிசிக்ஸ் கோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்குற மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய லிவிங் லெபாரட்டரி தான் இது இப்படிப்பட்ட டீப் ஸ்பேஸ் மான்ஸ்டர்ஸை பற்றி இன்னும் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு வினோதமான ஒரு விண்வெளி பொருளை நோக்கி போகலாம் பாய்